Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Aouzu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahi r-Rahman r-Rahim Kainat-e basit Allah Karim ki takhleek hai aur ruh-e-zameen par jo kuch bhi hai Allah Karim ne apne bandon ke liye paida farmaya hai wa khalaqa lakum ma fil ardi jamia zameen par jo kuch bhi paida farmaya hai ये तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारी खिदमत के लिए है तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है इसके बावजूद अल्लाह ही की दी हुई नेमतों में से जब कुछ अल्लाह की राह में दिया जाता है तो उसे अल्लाह करीम कुर्बानी के तौर पर कबूल करते हैं अगर चाहे बंदा अपने पास से तो कुछ नहीं देता तो इस्लाम अव्वल आखिर कुर्बानी ही है कि बंदा اپنی خواہشیں قربان کرتا ہے اپنے جذبات قربان کرتا ہے اپنی لا شعوری محبتیں اس شعوری محبت پر قربان کرتا ہے جو اللہ و اللہ کے رسول سے اسے ہوتی ہے اور جو تعلق اللہ و اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اس پر اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے اپنی ضرورتوں کی قربانی دیتا ہے اپنی پیاری چیزوں کی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دیتا ہے قربانی کی ایک مثال اسلام میں ایسی تاریخی ہے کہ جسے اللہ نے یوم عید مقرر کر دیا رمضان المبارک کی تکمیل پہ جس طرح عید الفطر ہوتی ہے اسی طرح دوسری عید قربانی کی عید ہے جو دس ذل حج کو ہوتی ہے دین بہرہ قربانیوں ہی کی تاریخ سے مزین ہے اسلامی سال بھی محرم سے شروع ہو کر ذل حج پہ ختم ہوتا ہے ابتدا بھی قربانی سے ہے انتہا بھی قربانی پر ہے زندگی کا ہر لمحہ اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے جب کچھ حصہ ہم اس کے نام پر دیتے ہیں تو اسے بطور قربانی کو بول فرما لیتا ہے اور ایک قربانی ایسی عظیم ہے جسے اللہ کریم نے یوم عید کے طور پر خوشی کے دن کے طور پر مبارک دن کے طور پر منانے کا حکم دیا ہے اور عید الفطر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز عید پڑھی جاتی ہے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں خوشبو لگائی جاتی ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں تو اس میں اس کی بنیاد ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کو آخری عمر میں اولاد نصیب ہوئی آپ کی عمر زوف پیری کو پہنچ چکی تھی اور ساری عمر اولاد نہیں تھی تو جب یہ بشارت دی فرشتوں نے جو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے قرآن کریم میں سارا واقعہ موجود ہے تو آپ کی اہلیہ نے مو پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا حیرت سے میں مجھ سے اولاد پیدا ہوگی جو بوڑی ہو چکی ہوں اور ساری عمر مجھ سے اولاد پیدا نہیں ہوئی اور حاضہ بالی شیخہ اور یہ میرے خاوند جو ہیں یہ زوف پیری کو پہنچ چکے ہیں تو ان فرشتوں نے عرض کیا قرآن کریم میں مذکور ہے عطا جبین امر اللہ تمہیں اللہ کے حکم پر حیرت ہو رہی ہے اللہ قادر ہے وہ جیسا چاہے کرے چنانچہ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے جن کی پیشانی پر نور نبوت جمک رہا تھا صرف ان کا اپنا نور رسالت ہی نہیں بلکہ وہ نور محمدی علیہ صاحب السلام کے امین بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پشت مبارک سے ہی پیدا ہوئے اور اللہ کے عجیب امتحان ہیں جب پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ اہلیہ کو اور اس نو مولود بچے کو بیت اللہ پہ چھوڑ آئیں وہ گھر جو اللہ کا آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ جگہ جو محبت تجلیات الہی ہے وہ جگہ جو زمین و آسمان اور کائنات کا مرکز و میور ہے وہ جگہ جو تخلیق کی گئی اور پھر وہاں سے زمین پھیلائی گئی 
وہاں اللہ کریم کی ذاتی تجلیات ہر آن برستی ہیں اس لیے اسے مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا اور روح زمین کے مسلمان یک جہتی کے لیے اس کی طرف اس سمت کو مو کر کے سجدے اللہ کو کرتے ہیں لیکن ایک مرکز ایک متعین کر دیا گیا ایک مرکز جو تجلیات الہی کا معابت ہے کہ اس کی طرف مو کر کے سجدہ کی بیت اللہ کو سجدے پتھروں کو کوئی نہیں کرتا سجدے اللہ کو کیے جاتے ہیں وہ چونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ایک عجیب بات ہوتی کو کسی طرف مو کر کے سجدہ کرتا کو کسی طرف کر کے تو اسلام سب سے پہلے تنظیم کو اہمیت دیتا ہے چنانچہ تمام روح زمین کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے انہیں ایک برادری ایک اخوت ایک گھر کے افراد اور ایک قوم کے افراد میں پرونے کے لیے روح زمین کے مسلمانوں کو ایک قبلہ عطا کر دیا جہاں پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور اس میں حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر نصب فرمایا طوفان نوح علیہ السلام جب آیا تو بیت اللہ بھی مسمار ہو گیا اور حجر اسود اللہ نے اور وہ پتھر بھی اللہ کریم نے محفوظ رکھے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہی پتھروں سے وہاں جا کر بیت اللہ شریف تعمیر کریں لیکن پہلے اس نو مولود بچے کو اور اہلیہ کو وہاں چھوڑ آئیں آپ تعمیل ارشاد میں بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئے یہ بڑے لمبے واقعات ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خاتون تھی اور جنہیں اللہ پر عظیم اعتماد تھا رفاقت کا حق ادا کیا ساری عمر ابراہیم علیہ السلام کا اور جب آپ چھوڑ کر چلے تو کچھ تھوڑا سی خوراک تھی اور ایک مسکیزہ پانی کا تھا اور بھی ران جنگل تھا جہاں کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ سہرہ میں جہاں پانی ہو وہاں حیات ہوتی ہے پرندے بھی نظر آتے ہیں حیوان بھی نظر آتے ہیں جہاں کوئی پانی نہ ہو وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا تو یہ ایک ایسی ویران جگہ تھی سیاہ پہاڑ سیاہ پوش جن پر بہت کم رویدگی اور کوئی قابل ذکر درخت نہیں تھے کہیں کوئی چشمہ نہیں کوئی حیات نہیں تو آپ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کس کے آسرے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ کافی ہے آپ اتمینان سے تشریف لے جائیں پھر وہ واقعہ پیش آیا آب زمزم کے نکلنے کا مائی صحابہ کے مقام کی عظمت کو دیکھئے کہ آپ بے کراغ رو کر صفحہ مروہ پر پانی کی تلاش میں دوڑیں تو ہر حاجی کے لیے حج کے رکن کے طور پر اللہ نے صفحہ مروہ پر دوڑنا حج کا رکن بنا دیا قیامت تک جو بھی وہاں حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے وہاں دوڑتا ہے حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفحہ مروہ کی صحیح فرمائی وہاں زمزم شریف نکلا اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیا جو ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا بے شمار بے حساب پانی جو روزانہ وہاں سے نکلا جاتا ہے اور اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی اور اس میں برکت رکھ دی اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے جب حالات کچھ تھوڑے سے جب زمزم شریف نکل آیا تو کچھ پرندے بھی نظر آنے لگے ایک ساتھ سے گزرتے قبیلے نے پرندوں کو دیکھا تو اس طرف پلٹے تو دیکھا وہاں پانی ہے مائی صاحبہ سے اجازت لے کر وہاں انہوں نے رہائش تو یوں مکہ مکرمہ کی بنیاد پڑی ایک آبادی بننے لگی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَوْ سَعِيَا جب اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ بھاگتے دوڑتے بچہ جس طرح کبھی آگے نکل جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے تو چار سال بھی ہو سکتی ہے پانچ سال بھی ہو سکتی ہے جب اس عمر کو پہنچے تو ایک خواب دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں زبا کر رہے ہیں آپ بے قرار ہو کر وہاں ان کے پاس پہنچے مائی صاحبہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دو انہیں اچھے کپڑے پہناو نیلا دھلا کر تیار کرو کہ میں انہیں اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا ہوں چنانچہ انہیں ساتھ لے کر آپ نکلے منا میں پہنچے جہاں قربانی کی جاتی ہے 
تو اب تو وہاں پر وہ مشینیں لگا دی گئی ہیں قربانی کرنے کے وہ ایک مذبہ خانے بنا دیے گئے ہیں جو مشینوں پہ چلتے ہیں تو ستر کے شروع میں جب اللہ کریم ہمیں وہاں لے گیا تو اس وقت تک وہ چھٹانے موجود تھیں جہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی گئی وہ جگہ خالی تھی ہم نے اس کی زیارت بھی کی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اب اس جگہ مذبہ خانے تعمیر ہو گئے ہیں تو بہرحال جب آپ منا میں پہنچے تو آپ نے اس ننے بچے سے بات کی یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہی الہی کو جیسے وصول اللہ کا نبی اور رسول کرتا ہے اسی طرح اس کا مفہوم بھی نبی اور رسول ہی سمجھتا ہے غیر نبی کو نبی ہی سمجھاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اپنے زور کلام سے یا زور علم سے اس کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ بھی آپ کی عظمت آپ کے فرائض میں ہے کہ لوگوں کو یہ بیان فرمائیں کہ جو ان کی طرف نازل ہوئے اس سے مراد کیا ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مائی صاحبہ کی ساری عظمت کے باوجود مائی صاحبہ سے بات نہیں کی اس لیے کہ مائی صاحبہ نبی نہیں تھی کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی لیکن وہ کم سن بچہ جو ساتھ تھا وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تھا اس سے بات کی آپ نے کہ بیٹا انی عراف المانا میں انی ازبہک میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ ترا اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کیا کہتے ہیں تو وہ ننہ معصوم جو ذبی اللہ تھا وہ بولا یعبت فلماتو مر الفاظ پر غور فرمائیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے کر انہوں نے فرمایا یعبت فلماتو مر ابا جی آپ وہ کام پورا کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان کے ارشاد کا معنی یہ تھا کہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے آپ اللہ کے خلیل ہیں آپ کا خواب محض خواب نہیں ہے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب رہی بات کہ میں کم سن ہوں میں چھوٹا ہوں میں بچہ ہوں میں ننہ ہوں میں ڈر جاؤں گا میں شور مچاؤں گا میں بھاگ پڑھوں گا تو ستجدن انشاءاللہ من السابرین تو میں بھی اللہ کا رسول اور نبی ہوں آپ گھبرائیے نہیں مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں بڑی خوشی سے گردن کٹانے کے لیے تیار جس طرح آپ کو گردن کٹنے کا حکم ملا ہے مجھے گردن کٹوانے کا حکم اسی میں مجھے بھی پیغام مل رہا ہے چنانچہ آپ نے چھری بہت تیز کر کے آپ ساتھ لائے تھے آپ نے تیاری کی خصوصیات بشریت اور انسانی خصوصیات انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتی ہیں آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی بچے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی کہ یہ چھری دیکھ کر یا پریشان نہ ہو اپنی ششمہ مبارک پر بھی کپڑا باندھیا کہ ان شفقت پدری جوش میں آ کر ہاتھ نہ روک دے بچے کو لٹا کر قبلہ روح آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری چلائی چھری نے گردن کاٹ دی خون کے فوارے بے نکلے جسم تڑپ کر تھنڈا ہو گیا تو انہیں تسلی ہو گئی کہ قربانی ہو گئی لیکن جب آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ دنبا سبا ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکر آ رہے ہیں یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے وَقَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ دیئے دکھا دیئے کیا آسمانوں میں ہے کیا بتا دیا سب کچھ آسمانوں میں کیا ہے زمینوں میں کیا ہے انہوں نے عرض کی کہ اللہ مجھے دکھا دے مردوں کو کیسا زندہ فرمائے گا تو فرمایا ان چار پرندوں کو زبا کر کے ان کا گوشت ملا جلا کر دور دور پہاڑوں پر پھینک دو اور انہیں پھر بلاو آپ نے ایک ایک کو بلایا تو ایک ایک کا پرزہ گوشت کا خون کا پروں کے ریزے ریزے اڑ کر آتے تھے اور آپ کے سامنے زندہ سلامت پرندے بن گئے وہی لادلہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اسے قربانی کا حکم دیا اب کسی کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ تم بیٹا لٹا کر گردن پر چھوڑی رکھو تو زبا دنبا کریں گے تو پھر تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اپنے اس معبوب اس خلیل کو 
علم نہیں ہونے دیا انہوں نے بیٹا ہی اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبح کیا خون کے فوارے نکلے جسم تڑپا ٹھنڈا ہو گیا جب آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا یہ اس کے اپنے علوم ہیں جتنا چاہے عطا کر دے جو چیز نہ بتانا چاہے نہ بتا یہ اس کی ذات ہے جو ہما جیت ہر بات ہر وقت ہر شے جانتی ہے اللہ کے بندے بے حساب جانتے ہیں اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں بتاتا ہے لہذا علم غیب یعنی بغیر کسی کے بتائے کے جاننا یہ خاص خداوندی ہے انبیاء صحابہ اولیاء صلاحات جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے تو جو بتانے سے جانا جائے وہ غیب نہیں ہوتا اس میں ذریعہ ہوتا ہے جاننے کا انبیاء علیہ السلام کے علوم اللہ کے عطا کردہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ علوم ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی کوئی حد کوئی شمار نہیں اور جن پہ بحث کرنا گستاخی ہے اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے اور اللہ کے بعد کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے محمد الرسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ عجیب بات ہے میری قربانی کا کیا ہوا مجھے تو فرزند زوا کرنا تھا یہ دنبا تو فوراں وہی علیہ آئی کہ پریشان نہ ہو قد صدق تر رویا یا ابراہیم اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھا اب یہ میری اپنی حکمت ہے میری قدرت کاملہ ہے تو نے تو اسماعیلی زبا کیا یہ میری قدرت کاملہ ہے کہ میں نے دنبا بھیج کر جنت سے زبا کرا دیا اور اسماعیل کو بچا لیا اب بچانے میں میری کیا مسئلہت ہے یہ میں جانتا ہوں اور ایک مسئلہت تو یہ تھی کہ آپ نور محمدی کے بھی امین تھے آپ کی مبارک پشت سے ہی آقا نامدار نے بھی جلوہ گر ہونا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ اندازہ کیجئے اس خلوص کا اس للہیت کا جو اس بوڑے باپ میں تھی جس نے نو مولود چاند جیسے بیٹے کی گردن پہ چھڑی رہا آپ اندازہ کیجئے اس خلوص کا اس للہیت کا جو اس معصوم میں تھی جس نے کٹوانے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تو جب چھری چلی ہوگی تو کس طرح کی کتنی رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی کس طرح کے کتنی برکتیں نازل ہوئی ہوں گی کس طرح کے کتنے انوارات نازل ہوئے ہوں گے کتنی تجلیات برسی ہوں گی وہاں پر اور کس قدر اللہ کے کرم کا وہ مرکز و محبت بن گیا ہوگا یہ ایک بہت عظیم بات تھی اللہ نے بطور انام یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل امت مرہومہ کو عطا کر اور بہت خوبصورت انداز میں عطا کی فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کوئی جانور حلال جانور میری راہ میں اس دن زبا کرے تو میں وہی انامات نازل کروں گا جو اس باپ بیٹے پہ نازل کی قربانی محض ایک رسم نہیں ہے یہ ایک اتنا بڑا انام ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہم تو خانہ پوری کرتے ہیں نا کبھی تو دکھلاوے کے لیے دو دو لاکھ کا دنبا لے آتے ہیں اور دیڑھ دیڑھ لاکھ کا بکرا لے آتے ہیں اور کبھی خانہ پوری کرنے کے لیے کوئی دبلا پتلا سا لے کر زبا کر دیتے ہیں دونوں باتیں درست نہیں ہیں اس میں دکھلاوہ بھی درست نہیں ہے اس میں خانہ پوری بھی درست نہیں ہے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک جانور زبا کر دیا جو جتنا صاحب حیثیت ہے اتنی قربانی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی پر سو اونٹ زبا فرمایا اس لیے کہ جتنی کوئی کرتا جاتا ہے اتنی وہ رحمتیں اتنی وہ شفقتیں اتنی وہ برکتیں اتنے وہ انوارات اس پر نچھاور ہوتے چلے جاتے ہیں تو حضور نے تری سٹھ اونٹ اپنے دست حق سے نہر فرمائے اور باقی کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کر دیئے کہ آپ میری طرف سے زبا کر دیجئے تو سو اونٹ حضور نے قرآن اس کا مطلب ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں کو خوبصورت اچھے جانور خوبصورت جانور صحت مند جانور 
اور جتنی حیثیت ہے ایک سے زیادہ دس دمبے پچاس دمبے سو دمبے دس بکرے پچاس بکرے دو اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے اور پھر اس میں زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کر سکے تو اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قربانی دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ دست مبارک سے نہر فرمائے ذبح اور نہر میں یہ فرق ہے کہ اونٹ کو یہاں حلق میں نیزہ مارتے ہیں جو اندر تک چلا جاتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے خون نکلتا ہے اور ذبح ہو جاتا ہے اگرچہ خون نکالنے کے لیے بعد میں گردن بھی مختلف جگہ سے کاٹتی جاتی ہے کہ دمیں مصفوق خارج ہو جائے رہے نہیں لیکن وہ ایک نیزہ یہاں مارا جاتا ہے تو حضور اکرم نے تریسٹھ ہوں اس طرح نیزے سے زبا فرمایا اور باقی کے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے حضور کی طرف سے پورا سو اونٹ حضور نے قربان کیا تھا لہذا صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ خانہ پوری نہ کریں ایک پر بس نہ کر دیں بلکہ جتنی حیثیت ہے دو جانور دس جانور پچاس جا سو جانور زبا کریں اور یہ بھی چاہیے کہ پھر جہالت میں لوگ عجیب عجیب اعتراض کرتے اعتراض ہوتا ہی جہالت ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کا گوشت کہاں تقسیم کیا تھا کہ آپ گوشت تقسیم کرتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل برائے راست نہیں کرتے ہم عمل کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی سنت پر ہمیں سنت ابراہیمی عطا ہوئی ہے بطفیل محمد الرسول اگر حضور قربانی نہ فرماتے تو ہم تو قربانی نہ کرتے ہمیں یہ سعادت ہی نصیب نہ ہوتی حضور نے جو قربانی کی ہے اس کا نہ صرف گوشت تقسیم فرمایا بلکہ حکم دیا ہے کہ جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے یا اونٹ کے پاؤں میں جو رسی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی راہ پر دے دی جائے اس کا چمڑا یا اس کے چمڑے کا پیسہ جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ پر مساکین میں دے دیا جائے اور یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ اس کے اتنے حصے بنا اور ایک حصہ فلان کو کہ یہ بھی درست نہیں ہے قربانی کا گوشت عام تقسیم ہونا چاہیے دوستوں کو دیں رشتہ داروں کو دیں پڑوسیوں کو دیں غریبوں کو دیں مفلسوں کو دیں ہر ایک کو دیں ہر ایک اس میں سے کھا سکتا ہے یا گوشت کا کوئی خاص ٹکڑا آپ خود کھانا چاہتے ہیں تو ضرور کھائے کوئی اس میں کوئی ممانت نہیں ہے کہ آپ کلیجی نہیں کھا سکتے اور آپ گردے نہیں کھا سکتے سارے بانٹنے کچھ بھی نہیں بانٹنا تو اور سارا بھی بانٹنا ہے کوئی مقرر نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے گوشت کیا اس میں سے جو چاہیں آپ کھائیں لیکن کوشش کریں کہ غرابات تک اور مفلسین تک بھی پہنچے ایک رواج بن گیا ہے کہ آپ نے ایک بکرے کا ایک چوڑا دے دی ایک ران دے دی ایک کو اس نے آگے دے دی اس نے آگے دے دی وہ ہی ران گردش کرتی آپ تک بھی آ سکتی ہے کہ توفے میں ران دے دی کہ یہ ہو جائے کہ ہم نے بھی قربانی کی ہے تو یہ رسم نہیں ہے بلکہ اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو سنت ابراہیمی حضور کو عطا ہوئی اور حضور کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں تو اچھا جانور خریدا جائے خوبصورت جانور اگر ہو سکے تو خود پالا جائے محنت کی جائے اس پہ سال پر یہ ممکن نہ ہو تو کچھ روز پہلے تو خرید لیا جائے کہ کچھ دن تو اسے پالنے کی سعادت نصیب ہو جائے یہ بھی نہ ہو تو قربانی کے وقت بھی خرید لیں لیکن پھر اچھا خریدیں تاکہ دل کو لگے اور قربان کرتے ہوئے احساس ہو کہ کچھ چیز میں دے رہا اور ایسے ہی کوئی ردی کی چیز خرید لی جس کا خود کو احساس بھی نوکروں سے کہہ دیا دیکھنے کی ضرورت نہیں وہاں جا کر زبا کر رہا ہو تو یہ محض رسم نہیں ہے بلکہ یوم عید ہے اور اس میں اللہ نے دو رکت نماز بھی زائد تکویروں کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے عطا فرمائی اجتماع عام پورے شہر کو عید کے لیے عیدگاہ میں جمع ہونے کا حکم دیا مسلمانوں کا بہمی ربط و زبط بھی ہے نظم بھی ہے اور زندگی بھر کے گناہوں کو اس مضبو جانور کے خون میں بہا دینے کا ایک موقع بھی ہے وصول الاللہ کا ایک موقع بھی ہے کہ خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے قرب کو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور یوں قربانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ انعامات وہ انوارات وہ برکات جو اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے چاند جیسے زبی اللہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے حاصل کیے تھے ہم مسلمان 
ایک عام جانور کو زبا کر کے وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں اس خلوص کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اور اس اعتمام کے ساتھ قربانی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ جہاں تک وہ مساکین کو بھی گوشت پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے تاکہ عید کے روز ان کے بچے بھی عید کریں وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 اللہ